chào các bạn thì hôm nay thời tiết rất là đẹp trời không mưa mà nắng cũng không gắt nữa thời tiết như vậy rất là thuận lợi để đi chơi hôm nay là cuối tuần rồi thời tiết như vậy rất là đẹp đi chơi không bị nắng không bị mưa thì hôm nay mình không có đi chơi vì vì quê về nhà thì bây giờ mình đang ra ruộng để mình hái đậu thì đậu này trồng hồi trước tết tới giờ ăn cũng nhiều rồi hơn cái hơn cái tháng rồi nên là nó hết còn đậu ngon rồi mình kiếm một vài trái đậu để về làm món khô quẹt á mình luộc đậu mình chấm đậu này nhà trồng với lại hai khổ qua nữa đó khổ qua đó khổ qua này tết hầm mấy nồi luôn á tới giờ vẫn còn trái nè hái mớ đậu thôi thêm khổ qua với lại bầu con kia hấu khổ qua nữa là được rồi ăn với khô quẹt rất là ngon Mình hái được một mớ rau trong vườn rồi nè Mấy rau này em mẩm mẩm đã quay rồi Các bạn xem đã biết rồi Rau chai Đậu nhắn lòng Cải trời Giờ đi hái thêm Mấy cái lá cách nữa Ăn cái món Khô quẹt này á Mình hái nhiều loại rau rồi nè Để mình luộc mình chấm Quẹt là để chấm rau mà sau một tuần đi mần mướn về thì ăn pha quẹt Cuộc sống là vậy thôi Bánh à, cái à, lá cách rồi nè Ăn bánh xèo rất là ngon Mình có làm cái clip à, bánh xèo ăn với lá cách này rồi đó Các bạn xem ha Lá cách rất là tươi ngon Có mấy con kiến chảnh nữa nè Như đây hồi rác luộc ăn cũng được rồi đó Bây giờ mình bắt đầu làm cái món khô quẹt này thôi Đầu tiên là thịt ba rọi nè Để giúp mình xào trước Xào cho nó thịt ba rọi nó săn lại Lấy cái mỡ trong thịt ba rọi á Mình làm cái Thôi để dầu ăn Tận dụng Cái nồi đất mà càng đen á, thì kho đồ ăn càng ngon à, Thịt mình xào cho nó săn là gì là được rồi Mình lấy ra Để trong đây một hồi mình Đổ nước mắm vô là nó mặn thịt này là hồi khỏi ăn luôn Để nhắc xuống cái Bây giờ mình sẽ cho nước mắm vào Mắm này là nước mắm đồng nè Cái nồi đất nó nóng dữ lắm nó nóng dai lắm Tiếp theo là để đường vô Nhiều đường lắm Nó mới ra được cái thịt sạch thì dây cái khẩu vị của người miền Nam mình á là ăn nó ngọt cho nên là món nào hầu như là món nào cũng có để đường chứ phải ngọt ngọt mới được quấy cho nó tan đường ra là được rồi mình nấu chút xíu à cho cái nước mắm với đường này nó tan ra nó sắc xuống chút xíu là được rồi thì cái cái món khô quẹt này nè ngày xưa á chỉ có nước mắm muối với lại đường thôi để thêm vài miếng tép mỡ nữa còn bây giờ á thì chế biến thêm là có thịt ba rọi tôm khô 
với lại có nhiều thứ cho vô thêm nữa hồi xưa là chỉ có nước mắm muối một đường rồi hay ăn với lại chuối chuối già chín thì sẵn đây cũng xin chia sẻ với các bạn á thì mình làm video vậy nè mà được nhiều người ủng hộ nhiều người xem nhiều người ủng hộ thì cảm thấy rất là vui thì kênh mình chỉ làm những món ăn dân giả vậy thôi chứ không có gì phức tạp hết bạn xem ủng hộ mình rất là cảm ơn chúc mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc ha rồi bây giờ để cho thịt ba đội vào đó sạch lại rồi tôm khô tôm khô này hồi tết còn nè ngâm nước rồi cũng cho vô luôn em thử miếng à ừ. vừa ăn vừa ăn mình để thêm vài chụp tiêu xanh vô nữa có tiêu xanh nó thơm lắm ngon lắm đó thêm một ít củ hành nói chung là nhà có gì thì mình cứ cho vô đây được cũng được hết trơn á này là không có gì mà bài bản gì trơn á thêm vài trái ớt hiểm nhanh nhanh mới được chung thôi là nó khác này nó như cái nồi đất này chín nó, nó sôi dữ lắm lẹ lắm với lại cho một ít hành lá vô đi cho nó thơm rồi như vậy là xong rồi nhắc xuống được rồi thơm quá các bạn ơi đây đây là thành quả của mình cái nồi khô quẹt quá thơm em thử miếng này uhm. ngọt ngọt mặn mặn quá đã béo béo nữa có bà gọi thì sẵn cái bếp này mình bắt nước ra mình luộc rau luôn luộc mấy loại rau để chấm với cái thịt ba rồi ơi luộc mấy loại rau để chấm với lại khô quẹt quá đã mà nước của mình nó sôi nãy giờ rồi thì có mấy cái có một củ cà rốt à nên mình để vô mình luộc trước thì cà rốt đó, nó lâu mềm nó lâu chín giờ mình để bầu vô luộc thôi không trái bầu ở tiệm ở quán thì người ta ăn cơm trái kho quẹt này á thì có bông cải mấy loại đậu thì có rau này đâu kia ở nhà mình thì mình có gì mình dụng nấy thôi mà nước nãy mình luộc bầu với được mấy cái loại kia đó giờ tới luộc rau rau này để vô là chín rồi lâu lâu ăn món khô quẹt này cũng ngon lắm đó các bạn hồi nhỏ thì thường ăn lắm mà giờ ít ít có làm món này ăn thấy đi quán ăn đồ này kia mà đi nhậu rồi kia thấy hay kêu món này á người ta kêu món này nhiều lắm dễ ăn không có ngán cơm trái khô quẹt đó xong rồi đó giờ dọn ra ăn thôi gấp ra
cái món cơm trái khò quẹt của mình đã xong rồi nè các bạn đó nhìn thấy hấp dẫn ha à dĩa rau luộc có khổ qua đậu đậu bắp bầu mấy loại rau bữa cơm ở nhà cuối tuần thì chỉ có vậy thôi đơn giản vậy thôi thì nãy giờ mình không có làm cơm trái nhưng mà nấu cơm bằng cái nồi gan này nè là tự động nó có, có cơm trái à rồi để mình bới cơm trái lên cho các bạn xem nha nấu cơm bằng nồi gan này ăn rất là ngon đây nè đó cơm trái tự nhiên chứ không có không phải là cơm trái ở tiệm giống như người ta làm người ta làm thì người ta có cái chảo người ta làm cơm trái còn cơm này thì để bới cơm ấy ra ở dưới cơm ở dưới lớp gom dưới là đây cơm trái hả à. cơm trái này thì nó mềm hơi đen đen vậy nè đó đây là cơm trái khô quẹt trước hồi lúc trước thì ăn cơm chắc nước cơm nữa để đường vô á uống rất là ngon bữa cơm cho cả nhà ăn để mình ăn cơm trái lâu lắm rồi mà ăn món không có quẹt rồi chấm gạo luộc ngon quá tôi không có ăn thật quá luôn ngắn thay đổi khẩu vị để mình thử cái món khô quẹt của mình nha gấp miếng khổ qua chấm một miếng khô quẹt thì một miếng cơm trái nữa cơm trái này nó còn nóng nè ấm ấm nè nó không có giòn được giống như người ta làm nhưng mà cơm này ăn rất là ngon ừ uhm. Quá đã Có bầu chấm Có bầu chấm hộp Chỉ cần một món khô quẹt này là đủ ăn rồi Đủ ngon rồi Không có cần gì thêm Cơm trái khô quẹt có tiêu xanh vô đây nó rất là thơm rất là ngon món này hàng gì ra tiệm ai cũng phái ăn là vậy quá ngon mà Đó. tiêu cay cay ha ớt cay cay mặn mặn chấm rau rất là đã cái này ăn cơm là rất ngon nhậu cũng được uống bia ăn cái này đã lắm rồi cảm ơn các bạn đã xem ha nếu mà thấy thích những cái video vậy á thì các bạn nhớ đăng ký kênh để xem thêm nha các bạn rất là dân giả thôi rồi cảm ơn các bạn đã xem hẹn gặp lại các bạn trong những video sau Chào các bạn